we have to discuss the important magnetic properties of matter like paramagnetism diamagnetism and ferromagnetism so before going into those topics we you have to understand what is the behavior of an atom or how does an atom behaves as a magnetic dipole so we um, we do know the basic structure of an atom it consists of a central nucleus around which electrons are revolving so uh, the since the electrons are revolving around the nucleus charged particle moving in a closed loop is analogous to a circular closed loop carrying current so we have already studied that a current carrying circular loop or any closed loop which uh, carries current behaves as a magnetic dipole so whenever you consider an atom with uh, electrons revolving around the nucleus it behaves as a magnetic dipole with a with a magnetic dipole moment capital m since every matter is made up of atoms whenever you place any external uh, whenever you place m matter in an external magnetic field what happens is these magnetic uh, dipole dipoles align uh, the magnetic dipole moments align in a particular uh, direction of the externally applied magnetic field so the magnetic dipole moment capital m of any atom is due basically due to two important motions of the electron uh, one of the motion is the orbital motion of the electron and the second one is due to the spin motion of electron so since the electron has the orbital motion of electron as well as the spin motion of the electron both of this motion contributes to the magnetic moment of an atom and all this magnetic dipole moment we can say that the magnetic dipole moment of any atom is directly proportional to the angular momentum of the electron this angular momentum of electron now depending upon the behavior of a matter uh, placed in an external magnetic field their behavior or their properties can be divided into three so whenever a, a particle is placed in an external magnetic field it can show three important properties first one is paramagnetism second one is diamagnetism and third one is ferromagnetism so we have to discuss these three important properties uh, and uh, we are discussing them in terms of classical explanation we are giving a classical explanation to it and we are not moving to the quantum explanation so let us discuss these three topics separately materials that ex, uh, that exhibit paramagnetism are known as paramagnetic material so what do you mean by the paramagnetic behavior of a matter the materials that are having a permanent magnetic dipole moment permanent magnetic dipole moment associated with them so any material which has a permanent magnetic dipole moment associated with that particular matter shows the paramagnetic behavior and this paramagnetic behavior of the material is may, may, can be due to two important reasons as we have discussed it can be due to the orbital motion of the electron or it can be due to the spin motion of the electron so when you consider an atom there will be large number of electrons and if there are even number of electrons that means 2 4 6 8 like that when if there is even number of electrons there is a possibility that the electrons pair up like this and their spin moment spin moments get cancelled each other and their magnetic moment in this in those atoms having even number of electrons will have the contribution only from the orbital motion of the electron that the electrons pair eedu kaiyal avide spin 
സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ്സ് എന്തായി പോകും പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള പരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിലെ കംപ്ലീറ്റ് പരാ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ കാരണമായിരിക്കും ആൻഡ് വെൻ എവർ യു പ്ലേസ് എ പരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളൊരു പരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഗെറ്റ്സ് വെരി ഫീബ്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഫീബ്ലി മീൻസ് വെരി മൈൽഡ്ലി അതായത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസ് ആവില്ല വളരെ ഫീബിളായിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് മോർ ഓവർ ദർ റിലേറ്റീവ് പെർമബിലിറ്റി മ്യൂ ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് റിലേറ്റീവ് പെർമബിലിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നേരം നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇറ്റ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ പെർട്ടിക്കുലർ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ അലോസ് ദി പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മ്യൂ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് ഫീബ്ലി മാഗ്നറ്റൈസ് along the direction of the external field in the direction of the field h so if h is the external field applied the magnetic uh, the material or the paramagnetic materials get magnetized along the direction of the externally applied magnetic field and they have relative permeability mu r greater than 1 and they it, and this behavior depends on temperature depends on temperature t how does it depend on temperature t so you take a para magnetic material like this it consists of large number of atoms having a particular magnetic dipole moments like this so in the absence of the external field suppose we are not applying any external field these para uh, these magnetic moments will be aligned in a random manner in any directions they can align so these magnetic moments gets cancelled each other due to the effect of temperature that means whenever you heat a magnet nammal endengil or object ne heat cheyum endha sambhavikkuva they the order of the material is lost they they arrange themselves in a random order but in order for a material in order to a material to become a magnet the magnetic moments should align in a particular direction therefore if temperature effect the temperature always tries to align the magnetic dipoles in random directions but when it comes to the external field it always tries to align the magnetic dipoles in a particular direction therefore the applied field must be able to overcome the temperature effect in order to make the magnetic dipoles align in a particular direction and convert the material into magnet so this is the important uh, topics or important points that you have to remember in the term uh, or in the properties of paramagnetism and in our next video we will discuss about diamagnetic and ferromagnetic materials